、たまにお渡りしますが、基本的に耳元製品好きです。ピンカズ計画、ミニモト製、ニレンタコスピードメーター、ミニバイク向け NO211 取り付け。今日破談なです。ピンカズに使うためにミニモト製部品を調達しました。これが両つべ的に大当たりでした。見た目かっこよくなりますね。ワクワクすっごい。翌日燃料タンク取り付け位置に旦那の燃料が入っていました以前に差し入れもらってしばらく置きっぱなしだったので多分息子が入れておいてくれたようですありがたくいただきましょうでも乗り塩は小池屋派なんだよね贅沢言いましたごめんなさい燃料補給してからステアリング周りを組み立てますこんな感じだったかな ?214 円のバーハンプレート登場。キーシリンダーも装着します。固定は裏からホースバンドを使用。ガジェットプレートが分厚すぎて留め具が使えませんでした。まあこんな感じでなんとかなるでしょう。鍵の動きチェック。問題なしです。固定していきますこんな感じになりましたランプ部だけ簡単に外れましたまあ欲しかったのは枠の部分なのでしょぼい作りも気にしません壊れた時に修理しやすいですねっ前向きに行きましょう見た目重視ですポストも固定してみます。プレート固定ボルトと干渉していますね。あれこんなわずでは。プレート固定ボルトを先に締めて解決。穴の大きさに余裕があるので問題なしです。自分好みの角度にできるっていいですよね。ハンドルもちゃんと固定できましたよブランクの固定じゃーん、耳元から部品が届きましたニレンタコスピードメーターです使っていて嬉しい感じです残念なのはメーター内に表示灯が内蔵されていましたせっかく作ったのにこんな感じで固定したいと考えています最初はハンドルクランクとともじめするつもりでしたドリンクホルダーのクランクをステグに取っておいて正解しかも2コップいい感じになりそうですいったん外して配線のチェックを行いますトリセツなしサポートなしなので自分で調べるしかありませんスピードメーター側は簡単でしたタコメーター側はごちゃごちゃしてよくわかりません仕方ないので配線をほぐして調べましょうチューブを外し調べやすくしますなんじゃこりゃチューブの中は絶縁されていませんでしたしかもプラスとマイナス両方ですまあ、ビニテ巻けば問題なしです。気づけてよかったー。メーターの中側を確認してみましょう。簡易的に配線が固定されていますね。なんじゃこりゃー、2回目。メーター枠を切り替えて夏目球を直接固定してる。
いくらなんでもこれはひどい。安っ、作るためとはいえこれを販売しちゃうんですか耳元さん期待していただけにがっかりです。しかもリッパーか何かで切り替えたような無駄まな切り口。ホットバンドで自家固定なのでランチ交換はできなさそうです。返品した方がいいのかな財産にてもさすがにこれは記載されていません。貼り付けの際に必要な取扱い説明書はございません。こちらの製品に限り電話でのサポートは行っておりません。まあこれサポートするってできないでしょうし、リンク先にスタッフさんが取り付けた画像がありましたが、動画ではないのでまともに動いたのかは不明です。動かないと思いますけどね。バラしちゃったし返品できなさそうなので配線を一本ずつ調べていきます。午後のフィルムもメーター外さないと内側に思い出が残るしよう。ヘアカマ上にしちゃいましょう。思い出術。これどうしようかな見た目は気にしませんが機能的に問題あるのは嫌です。とりあえずビーズ発生中を保護しておきます。配線を元あったように変えてて、各種ランチチェック、ラックライトは好きな感じです。わかりやすいインカーからチェック、いい感じに光ります。あれこれ直線あるじゃん。以前にゴリラで間違えてやったのと同じ感じですね。これくらいだったらどうにでもなります。ニュートラルランプ、ニュートラルスイッチはアースに落ちるわず。からないあれ間違えたかなよく調べたら、ランプが光る組み合わせがありました。曲線が逆でした。もしかしたら 12V エンジンってニュートラルスイッチにプラスが来るのかな ?6V しかバラしたことないのでいまいち自信がありません。そんなわけないですけどね。ハイビーム表示灯。明るい。実はこれも色々と組み合わせてようやく光る組み合わせを見つけましたアースにプラスを流すと光ります回線をやり直さないとまともに動かなさそうです必要なところだけ切り離しこれが耳元の211配線図ですプラマイごちゃごちゃで全く使うものになりません配線加工図がこちらよく考えたらインカー表示灯だけは、インカーリレーから来る配線に繋げばそのまま使えそうです。数のため用法を並べてみます。わかりづらくて申し訳ございません。とりあえずケーキに収めます。この後ランチチェックしたのですが動画がありませんでした。お見せできなくてごめんなさい。後日改めてランチチェックして動画を公開します。ヘアカを落としておきましょう。なんとかなりました。手に元のお手頃価格スロットル。これは大丈夫でしょう。汎用集合スイッチ5394。これも回路図が付属していませんでした。だったらこれも配線を調べてみましょう。マルクのスイッチだけ意味がわかりません。コネクターは110端子の9ピン仕様。よくあるやつですね。取扱い説明書は役に立ちません。調べやすいようにコネクターをバラします。テスターで全ての組み合わせを確認。ようやく理解できました。これが耳元5394汎用プッチキャンセルスイッチルハイセンズです。スイッチ関係の表記を一部省略していますが、色を追いかける参考にはなると思います。コネクター組み立てここで間違えたらシャレにならん分解前の写真と見比べながら1本ずつ戻していきます丁寧な作業大切ですねピンカブ計画たまたま当たりを引いただけかもしれませんが耳元製にレンタコスピードメーターの211これよほどの根性がないと使い物になりませんよ
返品してもおかしくないレベルの見た目だけ製品でした。未だ稼働できていませんが果たして動くのでしょうかでも耳元製品好きなんです。ワクワクすっぞー。さんこんな動画公開してごめんなさい今後も活用させていただきます<音楽>スイッチは問題なく使えそうですね次回予告最後までご視聴ありがとうございましたわーい誕生日プレゼントもらっちゃいましたよろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。CD400FZ400FX さんありがとうございます。大切に使わせていただきます。